வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா பால் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தீபாவளியில் பண்ணுற இந்த முள்ளு முறுக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் இது நான் மிஷினில் நான் எப்படி கொடுத்து அரைச்சி வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மிஷின் இல்லாத வாழ்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அங்கே லோக்கலில் கிடக்கிற அரிசி மாவு அதை வச்சு தானே நீங்கள் பண்ணணும் அதையும் நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் மிஷினில் வந்து நிறையா கொடுத்து பண்ணுறவா அப்படின்னு இருந்தால் வந்து இப்போ மூணு அழாக்கு அரிசி போட்டேன்னா ஒரு அழாக்கு பைத்தம் பருப்பை நல்லா கொஞ்சம் செவக்க வறுத்துட்டு அதோடு கூட போட்டுருங்க மா அரிசியோடைய பச்சை வறட்டு அரிசியே போதும் அதோடு போட்டுருங்க அதே மாதிரி கால் அழாக்கு கடலை பருப்பையும் கொஞ்சம் நல்லா செவக்க வறுத்துட்டு அதில் போட்டுருங்க வாசனை வர வறுத்தா போகிறோம் ரொம்ப செவந்து கருப்பாயிடணும்னு பார்க்காதீங்க வாசனை வர்றதுக்கும் வறுக்கணும் அதே மாதிரி பொட்டு கடலை ஒரு கால் கப்பு இது மூணையும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டு அரிசியோடு போட்டு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கிட்டு வந்து எள்ளு பெருங்காயப்பொடி வெண்ணெய் ஆர் நெய் போட்டு பசைஞ்சு நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ நான் அரி இது மாதிரி மிஷின் இல்லாதவா என்ன பண்ணுவா அதுக்குன்றது மாதிரி நான் இது காமிக்கிறேன் இது கடையில் வாங்கின ரெ ரெடிமேட் மாவு தான் பதப்படுத்தினது கூட கிடையாது நார்மல் அரிசி மாவு இதை போட்டு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஒரு கப்பு ரெண்டு கப்பு மூணு கப்பு போட்டிருக்கேன் இது என்னன்னு கேட்டேன்னா இந்த பயத்தம் பருப்பை வந்து நல்ல கொஞ்சம் செவக்க வாசனை வர அளவுக்கு மறுத்துட்டு பொடிச்சு சளி பண் சளிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஜென்ரலி கடலை மாவு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் முழு தேங்காய்களுக்கு இது மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன் அதனால் நான் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறேன் இது இப்போ ஒரு கப் போடுறேன் இது பொட்டு கடலை மாவு பொட்டு கடலையே மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணலாம் அப்படியே கிடைக்கும் அதையும் சளிச்சு எடுத்துருக்கோம் இது கால் கப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கால் டீஸ்பூன் போட்டாலே போதும் இதில் ஜீரகம் போட்டுக்கிறவங்க போட்டுப்பாங்க எள்ளு போடுறவா போடுவா சில பேர் வெள்ளை எள்ளு போடுவா கருப்பு எள்ளு போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் என்ன ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்ட வெண்ணெய் போடுறேன் எல்லாம் கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு என்ன ஒரு இதுன்னா ஓமப்படியில் தான் கடலை மாவு போட்டுருவோமே அப்படின்றதுனால இதை பைத்த மாவு போட்டு பண்ணுவேன் உளுத்த மாவை யூஸ் பண்ணி உளுத்த மாவு தேங்கோல் பண்ணுவேன் அதனால் ஒன்று ஒன்றுத்துல ஒரு ஒரு மறுப்பு இருக்கணும் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால நான் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் இல்லை உங்களுக்கு இது பைத்த மாவு வேண்டாம் எங்களுக்கு கடலை மாவே ஓகே அப்படின்னா கடலை மாவு போட்டுக்கோங்க எண்ணெயை விட்டு முன்னாடியே காய வச்சுட்டோம் இதை இந்த மாதிரி அச்சுருக்கோம் இதுதான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முழு பிள்ளையார் என்னடா எண்ணெயில் போடுற பஷணத்துக்கு மட்டும்தான் பிள்ளையாரா அப்படின்னு கேட்டேன்னா அதை மட்டும்தான் பிடிக்க முடியும் கேட்க அதில் கலரணும்னா அதில் பிடிக்க வராது ஜஸ்ட் நம்ம வேண்டிட்டு பண்ண வேண்டியதுதான் என்ன காஞ்சிட்டு தான் பார்த்துக்கலாம் நல்லா காஞ்சிட்டு நம்ம புழி எடுத்து நல்லா பத்த பத்த பத்தா இருக்கட்டும் புழிஞ்சு முடிச்சதும் மீடியமாக வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி போட்டோன்னா சரியாயிடும் அதுவும் திருப்பி திருப்பி பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா உடஞ்சி போயிடும் அழகாக ரவுண்டாக வராது புழியலாம் பிழிஞ்சிட்டு இந்த அளவுக்கு ஓசம் அடங்கினத்துக்கு அப்புறமா திருப்புங்க முன்னாடியே திருப்பினால உடஞ்சி போயிடுவது
ready at the the tight ta maavu pesinjinda konjam ipdi chinna chinna da udura da uduru ungalku puli eduthukum kashtama irukum but enna kudikadu adhu da anga irukra periya idu konjam loose ah pesinjirken நல்லா ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ நல்லாவும் இருக்கும் எள்ளு போட்டு பொட்டுக்கடல பொட்டுக்கடல போடுறதுனால வெண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் நிறைய போட்டோம்னா அப்புறம் உதிரி உதிரியாக பட்டர் முறுக்கு மாதிரி வந்துடும் பட்டர் முறுக்கு மாதிரி வந்ததுன்னா ஏன் எங்களுக்கு ரவுண்டாக வரல ரவுண்டாக வரலன்னு கேட்பேன் அதனால் பொட்டுக்கடலை மாவு போடுறோன்னா வெண்ணெயை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க இது நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் பண்ணி பாருங்கோ நன்றி வணக்கம்